Pablo Zabag es el mejor fichaje de los últimos cinco años, no solo de Alianza Lima, sino de toda la Liga 1. El delantero colombiano demostró con goles, jerarquía y mucha calidad que no tiene techo, y su futuro inmediato está en una competición de mayor exigencia que la nuestra. Desde sus primeras apariciones con los grones, dejó en evidencia que vino para hacer historia. En ocho cotejos del torneo Apertura, cinco equipos sufrieron su furia. Le marcó a Sport Boys, Universitario de Deportes, UTC, Alianza Atlético y Academia Cantolao, pero su gran prueba de fuego estuvo en la Copa Libertadores y no le pesó la responsabilidad. Luego del debut sin goles contra Atlético Paranaense en casa, puso su sello en el Defensores del Chaco con un golazo que abrió el camino de la victoria ante Libertad. Ahí estuvo su gran diferencial para ser considerado el mejor refuerzo de los últimos tiempos. Al ritmo que va, podría dejar muy atrás a los argentinos Bernardo Cuesta y Emanuel Herrera, quienes dejarán huella en Melgar y Sporting Cristal, al panameño Alberto Quintero que triunfó en la U, o incluso al mismo Hernán Barcos. No existe fanático victoriano que no se haya rendido a sus pies, vino a préstamo desde la equidad hasta diciembre, y en Matute hacen campaña para que se quede por siempre. Qué lindo ver cómo el esfuerzo y la entrega que le coloco a mi trabajo es correspondida por la hinchada. Gracias a toda la hinchada blanquiazul por el cariño y apoyo que recibo todos los días. Soy feliz, publicó en sus redes sociales. Con 25 años y un potencial enorme por desarrollar, el barranquillero tiene un valor de 800 mil euros, según señaló la página especializada Transfer Market, aunque el club dueño de su pase espera sacar no menos de un millón por su futura venta. Savak, por quien los victorianos pagaron 400 mil euros por su sesión, tuvo la oportunidad de emigrar a Portugal y Argentina, pero este es sin duda el mejor momento de su carrera, maduró en su juego y continúa con su gran crecimiento. Yo estoy completamente seguro que es goleador y tiene mucho que dar, él es un muy buen jugador, yo no tengo dudas que va a triunfar allá. Intuyo que Alianza va a hacer uso de la opción de compra, porque pienso que sería un buen negocio ya que es un jugador muy joven, reveló el presidente de la equidad, Carlos Mario Zuluaga. Tanto ha sido la repercusión de sus actuaciones en la Liga 1 que las buenas noticias llegaron a su país, donde está cada vez más cerca de ser convocado al combinado cafetero por el argentino Néstor Lorenzo. Es muy profesional, yo creo que Alianza Lima no se equivocó en fijarse en un jugador como él. Lo tengo completamente claro, acá en Colombia lo querían Junior Nacional, equipos grandes que lo conocen y lo querían tener, pues es un jugador que realmente muestra mucho, agregó el directivo. Desde el primer minuto que pisó el Alejandro Villanueva el comando técnico íntimo tuvo claro que trascenderá tanto que la confianza que le dieron la titularidad por encima del Pirata, el máximo referente del equipo y elegido mejor jugador de la Liga 1 en la temporada 2021 y 2022. Además de su capacidad goleadora, lo que el jeque ofrece es su enorme sacrificio en el trabajo defensivo. Colabora en la marca y recuperación de balones como ninguno, mientras que en labores netamente ofensivas participa en la elaboración. Se siente cómodo jugando fuera del área porque tiene una gran visión de juego y buen pie para tirar paredes. En los metros finales es infalible. Con su gran olfato resuelve con facilidad porque tiene un gran repertorio. Define con derecha, izquierda y posee un estupendo golpe de cabeza. En un par de meses se metió al pueblo Grone al bolsillo y no tardará mucho tiempo en hacer historia en el fútbol peruano. Hasta el propio Farcos aceptó ser suplente al ver todo lo que aporta dentro del campo. Sabe que el jeque hoy es muy superior a él. El problema para los Grones será encontrar la fórmula para retenerlo. Desde México, Argentina y Brasil empezaron a interesarse por él. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Consideras que Pablo Zabag es el mejor fichaje en los últimos años en la Liga 1? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.